您的面来了，谢谢。二位慢用，再要点什么？老板娘，一碗大大排面，十块。哎呀，谢谢谢谢谢谢。这这，下星期给给给你。那就下礼拜再吃，你还欠我三十块钱呢。别。门缝里看人，别看我现在这样啊！我儿子、女儿都在美国，美国，懂吗？他们早晚一天会会来看我，到时候我就跟他们去去享福。别说你这大排面，那、就是、海参鲍鱼也不放眼里，是不是？这就这么几句话，天天颠来倒去的说，累不累呀？听到耳朵都起茧子了。吃你的面吧，少做梦了。信信不信有有你、哎？十年河东，十年河河西。老板娘，做账。哎，这这这这这面太给你太少。什么？随便。那就来几个小炒。可以。酒呢？喝不喝啤酒？行。好嘞。您的菜马上就好。嗯、老先生，你你叫我？嗯。喝酒，请我喝喝酒。来，一个人喝没劲，找女朋友喝。好，再来一个杯子，老板娘。谢谢了。哎，从喉咙管一直爽到下边。老先生，你是做什么的？呃，人老了还能做什么？退休了，哎，现在啊，享儿子和女儿的福了。别骗人了，他哪有儿子女儿？就一孤老头，每天捡捡垃圾。干嘛？我说错了，今天也就你运气好，还有人请你喝酒。来吃点菜。老先生，你有儿子女儿？哎，这都是很久以前的事儿了。我老婆去世了，哎，我就把儿子送到美国去留学。明明就是送人领养，还留学呢。送到美国去念书，那不是留学？你少废话！你怎么知道把孩子送给人家，人家就一定让他念书呢？送给人家，至少比饿死强。到人家家里有吃有喝有穿，还能念书，还能学学洋文什么的。跟着我，那不是？死路一条。那你女儿也去留学了？她那么爱赌博，哪有钱养女儿？还不早给送掉了？那你没有想起他们吗？这都是他们的命，也是我的命。我尽量的不去想他们，过一天算一天。哎呀，算了，不说这些闷死人的事儿。来，喝酒。
父亲跟儿子，能说忘就忘，说离就离了。有些想忘忘不掉，想离离不了，想恨更是恨不了。这种被抛弃的感觉，你能明白吗？你有没有想过，你的儿子在过去的二十年之间？因为不想被别人知道他是被父亲抛弃的，所以他拼了命的工作，拼了命的读书，从来没有过家的感觉。每次过节，他都会躲起来，因为他怕看到人家一家人团聚、幸福的样子。那这样，你会觉得这只是个闷死的事情吗？先生，你是？妹妹在哪里？二十三年前，我选择被抛弃，为的就是让他留下。你现在，我，我养不活他呀，养不活。你实在让我太失望了。好像那个人是他爸爸。是。这里是一些钱，足够让你还债。从今天开始，你是你，我是我，我跟你再也没有任何关系。我再也不想见到你，白丹。坐一会儿吧。好啊。我见到我父亲了。你父亲在宁波？我跟他已经二十几年没见过了。在我小的时候，因为家里穷，但我父亲养不起我们两个，他只跟我说。让我离开，这样子才可以把妹妹留下。但我没想到，没多久，妹妹也被送走了。天哪，居然有这么混蛋的父亲！哦，对不起。
你说的没错，一个只生不养的父亲，就是一个混蛋。以前我在美国，很害怕自己过节的。每到 Christmas， 每个人都会回家拆礼物、吃火鸡、点蜡烛，一起拆礼物。虽然我在的那家人对我是蛮好的，但是我知道那个不是我的家。那我就一个人躲到图书馆里，因为平安夜嘛，那图书馆里是没有人的。我就躲在那边，一直等，一直等，等到天亮。本来这些我是不想说的，外面的人一直觉得我很坚强，其实我内心很脆弱的。我明白。我不想跟你说这些的，但是在你面前。我不想有任何保留什么东西？啊、哦，呃，黑 boss， 嗯，你妹妹，他们找到了，他在哪里？我们赶紧去找他。就在宁波。文泽书，萨里。一九八九年一月二十三号出生于宁波，一九九一年七月被澳门查理夫妇收养。十三岁领养他的夫妇离婚，十五岁临终。萨里，萨里，我和小青姐住在一起。请问你这里有没有叫文泽书的？没有。那叫萨利的呢？小青，说话去。哦，你打错。我觉得现在我还是不应该去认这个妹妹，因为我们要收购的酒店就是他工作的酒店，这样的话会影响我们的工作的。Hey boss， Alan。先生你好，你好，哎，不好意思啊，我想问一下后厨怎么走？哦，后厨啊，前面这个口左转就是。好，谢谢，不客气。里边好看一点啊，你去拿点小番茄，再拿些橄榄菜来。橄榄茄和橄榄菜。对。OK。你来这儿干嘛呀？啊，看看我们这里有没有可以开除的人，是吧？萨利，干嘛？装的可怜兮兮的，我同情啊。这里是厨房，闲人免进，饭店还没有被收购呢，要按饭店的规矩来。我们这里不欢迎，请你马上离开，碍手碍脚。
夜班入住。啊，没事，正好。呃，红宝石的客人要问一下会议室，你去安排一下。嗯，好，知道了。有没有空？跟我聊两句。什么？莎莉是你的妹妹？这太不可思议了。自从我看过父亲以后，就好像收回了一件我不喜欢的合约书，把他在我心目中的印象完全毁掉了，随风而去。只有这样，我才能够继续的活下去。但你们毕竟是亲人，是吗？可我对他一点亲切的感觉都没有。那你看到莎莉是什么感觉？难受，那种感觉就好像被人家掐着喉咙透不过气，非常难受。莎莉以前的确是吃了不少的苦。那是肯定的。这么小就被收养，他的命运注定是痛苦的。为什么？被收养的孩子，就像身上有一道永远不能愈合的疤痕，被自己的亲生父母遗弃，在一个陌生的环境之下重新来过。每一天做每一件事情都非常非常小心，生怕会学不了养父养母，然后再被遗弃。那种感受，平常人是没办法理解的。可至少你是成功的。我成功了，不能把项链挂在心爱的女人的脖子上，这算是成功吗？对不起，我不应该在这个时候说这些话。很奇怪，在你的秘密花园里面，把什么都掏出来了。没关系，其实今天听你说说这些心里话，我倒是觉得……觉得怎么样？觉得我还是有那么一点点人情味。我觉得我好像找到了一个洞，一个可以钻进你内心的洞。那你钻进这个洞里的时候，有没有看清楚我？我是不是没有你想象中的那么险恶？给我一点时间，我会看清楚的。杀了你，打算怎么告诉他？这可是个难题啊！刚刚我去找他的时候，他对我非常反感，我都不知道该怎么告诉他。嗯，我觉得有一个人可以帮忙。谁？林中光。表情不像是好事儿，是关于莎莉的事儿。莎莉怎么了？莎莉她……你快说啊，莎莉怎么了？她是文泽凯的亲妹妹。什么？来，这是一盘雪花鸡脑，师傅要考考你们，让你们尝一尝这里边。我都用了哪些辅料，还用了哪些调料？说对了，师傅可有奖哦！啊，好，尝尝。好多好复杂的味道，有有火腿、鸡蛋清、生粉、胡椒粉，对不对，师傅？还有鲜汤、活状水豆粉、盐。胡椒、猪油，哇，完全正确。这是一瓶法国波尔多红酒
，作为奖品给你了。好，谢谢大叔。莎莉啊，你在味觉方面啊很有天赋，你要在这上面好好发展发展。是，大叔，你在澳门的时候就跟莎莉住在一起，你怎么会一点都不知道呢？我怎么知道啊？我认识他的时候，他没有任何亲人啊。是啊，我也没想到。不过有的时候就是这么巧，世界就是这么小，就会让十三能又重新聚到一起。这亲人团聚当然是好事儿啊，可为什么偏偏是他呢？天爷真会跟我们开玩笑啊！是啊，照理说，莎莉找到了唯一的亲人，是件值得高兴的事儿。可偏偏是文泽凯，他又是饭店的死对头。先别说饭店的事儿了，你打算什么时候告诉他？我压力很大的，我不知道怎么说。我觉得还是你告诉他比较合适，毕竟莎莉最听你的话了。啊，还是我来说吧。哎，莎莉，小云姐，正好你崇光哥有点事儿找你。崇光哥，我要找你的。看，得书奖励我的，给你了。谢谢。找什么事儿啊？嗯、呃，还是到办公室去说吧。吃早饭了吗？吃过了。啊，我听童心说你现在住在他家，你还挺会照顾他的。小新姐很辛苦，她经常要加班的。我要是在家的话，就多做一点饭。林中光把事情都告诉你了吧？嗯，我本来以为这辈子都不会找到家人了，一直都是把崇光哥当做我唯一的亲人。他很照顾你吗？我在澳门院校毕业的时候就认识他了，要不是他，我还不知道在哪里混呢。每次走投无路的时候，都是他在帮助我。其实每次我想到你这种孤苦伶仃的日子，心里真的很难过。还好啦，反正从小就这样，习惯了，也就那么过来了。对，已经过去了，从今以后。哥哥，好好照顾你。没想到你的事业那么成功，如果你做的事情不是那么没有人情味，就更好了。喂，哎，读书找我，好，我现在就过去。I have to go now. 我还不是正式的厨房助理，我要比别人更努力才行。哎，嗯、呃，你可不可以叫一声哥哥？对不起，我现在心理上还没适应过来，给我点时间吧。
。Hey boss， 回来了。吃过早餐了吗？这是什么？萨利刚刚来过，还带来了早餐。他比我想象中更懂事。真是太好了，没想到你们这么快就能相处的这么好。看来真是一家人呐。哎，你你怎么了？他越是这样，我心里越难受。他好像心里藏着很多事情一样，这不应该是他这个年纪女孩子所经历的。Oh, come on， 你想的太多了。这么久没有见到自己的哥哥，他一定是发自内心的高兴。希望是这样。也许他真的需要一点时间。不过。我一定会尽力补偿他的。同学，莎莉怎么样？昨天我把所有的事情都告诉他了。脸色不太好看，你想想看，从死对头变成了亲哥哥，心里肯定挺不好受的。你找个时间安慰他一下吧。知道了。今天下班早，好久没和你一起吃饭了。我去超市买了点东西，今天咱们在家涮火锅。好啊，哇，这么多好吃的，你先坐，我马上就好。好。哎，怎么了，莎莉？不太高兴啊？是不是因为你哥哥？你也是因为这件事情来看我的吧？是啊，一想到我妹妹要认别人当哥哥了，这心里吧还真不是滋味。我没管他叫哥，我心里没办法认同他是我哥哥，你才是我哥。那当然了，不管到什么时候，你都是我妹。可是，可是他毕竟是你亲哥哥。你只不过是需要时间去适应他。可是我觉得好难。我原来在心里设想过，和自己哥哥见面时的场景，他完全不是这个样子的。崇欢哥，我们别让别人知道这件事情吧。为什么呀？这太丢人了呀！你怎么能这么想啊？有人要抢走饭店，而这个人是我的哥哥，这难道不丢人吗？小莲，你听我说，啊，他在接这个项目的时候，也并不知道你在这儿。你是说，如果他知道，就会拒绝这个项目吗？我想，他花了这么多的时间和精力去找你，我相信会。可是他现在就是要抢走我们饭店嘛！我一想到这里，我心里就烦。你不是一直想见着他吗？你不能把他和饭店的事情混在一起。你现在最需要做的就是高高兴兴的去接受他，懂吗？哎，可是他现在不光要抢走饭店，还要抢你小心姐呢。你不要说童心，这是两回事儿。但也正是因为这样，他才会来到酒店，才能和你见面啊！否则的话，你们俩可能一辈子也见不着了。哎，老天爷为什么要跟我开这样的玩笑嘛？行了，这样不挺好吗？你又能和你的家人团聚了，你不希望这样？不过很奇怪，我跟他在一起感觉很陌生。只有我的崇光哥才是我的亲人。陌生肯定会有，过一段时间就好了。亲人终归是亲人，这改变不了的
。你想，以后你就再也不是一个人了，又多了一个人关心你、照顾你，多好啊！我都挺羡慕你的。行了，别想这些了，快吃吧。嗯，我买的都是你爱吃的东西。想拥有的，他都拥有。他身边还有很多朋友，而且他需要帮助的时候，他身边的朋友都义无反顾地帮助他。说真的，有时候真挺羡慕他的。那是因为他平时做事比较替别人着想，所以饭店有很多人喜欢他。每个人都有很多事情自己解决不了，所以常常希望得到别人的帮助。嗯。怎么来了？坐吧。找什么事？我想知道，你找到爸爸了吗？见到了。他现在活得好好的，天天喝着酒，很潇洒的。我们什么时候能见到他？本来我是想告诉你的，不过今天我改变主意了。为什么？因为他的不负责任，所以我们才有悲惨的童年。我觉得有我们两兄妹就够了，他根本不配做我们的爸爸。你怎么能这样呢？他这样做一定是有原因的嘛。那找到他又怎么样呢？告诉他我们痛苦的人生，我是怎么样一步一步才有今天的地位？还是你在澳门孤苦伶仃的生活？我没办法想象，他还能成为我们的家人。为什么不能呢？不然你来找我干嘛呀？我见到你，我们是兄妹；我看到他，全都是恨。难道你不恨他吗？我不恨他，我想见他。虽然以前是挺苦的，但是都已经过去了嘛，现在挺好的呀。我不想一辈子都不知道爸爸是谁。虽然我已经长大了，但是我觉得我还是需要爸爸。从血缘关系来说，他的确是你爸爸，但他从来没有把你当做是他的女儿。他什么都不能给你，我能。你要怎么样的生活，我都能满足。你知道我想要什么样的生活吗？你能给我的无非就是钱，我不喜欢你这样的做事方式。你没有权利安排我的人生，就像你没有权利决定饭店的命运一样。萨利，饭店的事跟我们没有关系的，那个是我的工作。现在我跟你谈的是感情。你有感情吗？正因为你受过伤害，所以现在才变得那么冷酷。你现在做的事情和爸爸都有关系。如果你不能够原谅爸爸。你是不会放过饭店的。我不希望我的哥哥是饭店的敌人，我也不希望我哥哥是这么冷酷的人。
请问一下，十三号是在这里边吗？你找谁呀、啊？文伟忠。哎呦，你找老文啊？啊，对。他欠你多少钱啊？啊？来要账的吧？我劝你啊，还是别费那功夫了。他要是能拿得出钱来，我养的那大公鸡啊都能下蛋了。我告诉你啊，这些年他在我那小饭店白吃白喝多少顿了。我要不是看在他可怜，又是老邻居的份上，我才不管他呢。啊，那他欠了很多钱吗？不信，你问问这些老邻居，我是瞎说吗？是的，欠了很欠了很多钱。我看你也是个明白。呃，都胡胡说什么呢？这这是我的贵宾来找我的。你好，文老先生。啊哎，你好，我叫文伟忠。你好，你好，你好。来，里边请，啊，里边请啊。哎，您您别听他们胡胡说八道，他们都是都是小市民。来，先生，您您喝喝水。哦，谢谢谢谢谢谢，快请喝。哎，安了小。哦，泽凯小时候的奖状，您都还保留着呢。哎，可不，我我一直保留着。这孩子从小就是个好孩子，年年三好生啊。您看，呃，区比赛书法冠军，呃，游泳冠军。哎哎，我这儿子聪明好强。哎，哎，哎，我就跟我媳妇儿讲啊。这孩子将来肯定有大出息，哎，您看让我说对了不是？是，有这么一个出色的孩子，一定是非常自豪吧？可是我，我对不起他呀，我，我有罪，我不求他，他们原谅我，只要他们知道我还活着，我就心满意足。文泽书是您的女儿吧？是，是，是我的女儿。她，她今年应该二十三岁。是，是二十三岁。泽凯已经找到她了。啊！真的，真的找到我的女儿了。她现在。就在宁波，老天爷，我我是个有罪的人，我对不起他们，能让我找到这两个孩子，我我我对不起他们。你也不要太难过了，其实这都是过去的事情，现在你们全家团聚了，这这不会是做做梦吗？走，现在我带你去见他们。呃，不，不行，我这胡子拉碴的，我我得刮胡子，我得换衣服。文先生，我得刮。是个特殊的日子，过来看看。是啊，今天我们沙利是主角，我们大家都在替他高兴呢。小李，是不是很紧张？彼得叔，我想给我爸爸做几样菜，可以吗？你自己做。我知道我还是个助手，我不应该这样问，但是。小李，你就大胆去做呗。那你爸爸尝尝你做的菜，你爸爸一定会非常高兴的。师傅，您就让他做吧。行，好孩子，今天这儿啊，就全交给你，材料齐全，你大胆的做。德叔，给你打下手。谢谢德叔。
这件西装是当年我结婚的时候，请当地最最好的裁缝做的。你看还还成吗？魏先生，我哎，您要不这样吧，我们还是到大商场，我再给你买一套。哎呀，不用，我觉着挺。挺好的，没关系，花不了多少钱的。啊，不不不，我是担心，担心泽叔等急了。啊，那也行，来吧。是文老先生吗？啊，我是，是。我是饭店的总经理林春光。哦，请跟我来吧。哎哎，我女儿呢？你先别着急，她马上就会过来见你。哦，这边请。您请，这边请。请。这边请。行。文老先生，哎哎，您先在这里休息一下。啊哦，老天爷，我我活了大半辈子，没没来过这么高高级的地方。文老先生，您的儿子是我们饭店的 VIP， 您的女儿呢也在我们饭店工作，所以您在这里不用有任何的拘束。不，不拘束，就就是有点紧紧张。不用紧张，来，请坐。哎哎，您请坐。哎哎，哎，杰克先生，麻烦你先照顾一下文老先生。春风，这就叫久别重逢嘛！你说他多久不见他爸爸？他一定得开心死了，是吧？可不是吗？哎哎，来了来了！哇哇，真漂亮！真漂亮！天哪，这是我们的沙利吗？啊，难怪人家说人靠衣装的。哇塞，我们厨房居然也有美女呢！你不要客气，我们沙利本来就漂亮嘛。哎哎，沙利啊，终于要见到老爸了，是不是很开心啊？就是有点紧张。我哥哥会来吧？沙哥，你今天晚上一定要跟家人好好的吃顿团圆饭啊！酒还不错，给你爸爸好好喝一杯。嗯，这么漂亮的女儿突然出现在你老爸面前，他指不定有多高兴的啊！这样，沙丽，德叔再给你多加一天假，好好陪陪你爸爸啊！你们爷儿俩好好聊聊，把你这些年心里都想的、高兴的事儿、不高兴的事儿，和你爸爸说个透啊！谢谢。谢谢你们。哎呦，德叔，你少说两句，我刚化的妆都花了。没事儿，我是高兴的。我这二十多年一直盼着这一天，没想到这一天来的这么快。谢谢，谢谢你们大家。没事的，一切都会好的啊。
。韦先生，我是林春光，请你半个小时以后到钻石山谷来一趟。你的父亲已经到了。林崇光，你到底在搞什么鬼？喂，为什么这么做？你走路怎么没声音啊？你刚才说什么？为什么要安排莎莉和泽凯和他们的父亲见面？你除了当饭店的总经理。什么时候干起寻亲这个工作来了？你这是怎么了？我帮助他们家人团聚，这不是好事吗？哎呀，按说这个世界还真是香，没想到莎莉竟然是文泽凯的亲妹妹。特别想替莎莉和泽凯谢谢你。莎莉一直想找到自己的爸爸和哥哥，这次终于如愿以偿了。他以后就不用躲在角落里偷偷的哭鼻子了。其实这么多年。莎莉跟我在一起，一直把我当成哥哥。我这么做，也是为了完成我自己的一个愿望。时间差不多了，我们过去吧。爸爸混，爸爸不是人。可我没想到，还在我活着的时候，能能看见你。女儿，爸爸错了。父亲跟儿子能说忘就忘，说离就离吗？有些人想忘忘不掉，想离离不掉，想恨更是恨不了。我们已经把你的父亲接到饭店了，莎莉也在这里。我希望。你们今天可以见一面。我问你，妹妹在哪里？我养不活她呀。
先生，这桌菜是莎莉亲自为您做的，您试试看。爸，哎哎，您吃啊！我吃我吃，这些菜真的是你做的？嗯，我从小就喜欢烧菜，肚子饿了没饭吃的时候，就自己弄一些东西放到锅里，反正乱七八糟的，填饱肚子就好了。后来慢慢的就喜欢上了。觉得挺有意思的。哦，是啊，在澳门的时候，没少沾莎莉的光。他在这方面特别有天分，现在在饭店的厨房给大厨当助手，干得很不错。女儿，难为你了。这些年，你不知道吃了多少苦，都是爸造的孽。爸，您快尝尝。哦哦哦，我吃，我吃。好吃吗？嗯，好吃，真好吃。我还没吃过这么好吃的菜呢。我在临死前能吃到女儿亲手给我做的菜，是老天爷，老天爷有眼呢。爸，您别这么说，我和哥哥以后都会好好孝顺您的。不，我不配，不配。你哥哥的恨我，他一辈子都不会原谅我的。文老先生，一会儿文泽凯也会来。真的，泽凯一会儿也来。时的一个安排，刚刚通知他了，他还在路上，所以啊，请您不要生气。哎呦，我高兴还来不及呢。哎，泽凯，他什么时候来呀、啊？你迟到了。好戏永远不嫌晚，更何况林崇光这么精心策划了一部催泪亲情大戏。不管怎么说。也要等我这个男主角出场吧，要不然会让所有在座的客人失望。你怎么这么说呢？里面坐的是你盼了二十年的妹妹，还有对你满怀歉意的父亲。你敢说这么多年来，你就没有想过他们，没有偷偷的流过眼泪吗？如果我告诉你有，那又怎么样？我要出场了，哥，文先生，哦，艾伦，今日有儿，啊，来，正好来的正好，跟我们大家一块儿喝一杯吧 ，Jack。你今天干嘛的？你今天演哪个角色？怎么，你当了林崇光的跟班，我怎么不知道呢 ？Come on, boss！ 哥，你别这样。连你都这样。看来，我这个当哥哥的，无论怎么对你好都没有用，还不如林崇光的一根手指。我在你们眼里，就是一个十恶不赦、不懂人情的恶魔。所以你们今天，再联合起来做一场亲情大戏，让我。在大家面前，向这个抛弃我的父亲低头。泽凯，别这么说，我知道错了，你再给爸爸一次机会，好吗？给你一次机会？那当初你抛弃我们的时候，有没有给我们机会？我想你是搞错了。当初我来找你，是因为我知道你活得很坎坷，非常可怜。所以我给你钱是想让你活得像个人样。现在怎么了？该生妹妹了。想我，乖乖的做你的好儿子是吧？你在做白日梦吧？我再重新告诉你一次，我文泽凯没有爸爸
，从来动摇。这个，我知道，我不配，我不奢求，你能认我。我今天见到你们，知道你们生活的很好，爸爸，把我死都闭眼了。泽凯，儿子。爸爸给你跪下了，哎，爸比，哥，你干嘛这样啊？去等他吧，也许只有你的话，他才能听得进去。好吧。啊、嗯，这个你们也不要往太往心里去。其实 Alan 这个人啊，泽凯 ，Your brother， 呃，他是一个。表面上非常冷，实际上心里是非常热的这么一个人，就像是那种啊，那种啊，要不然你们还是吃吧，啊，我去那个 ，OK， 哎，啊，您别难过。我哥他不，我我我不难过，不难过，孩子，小时候家里太穷了，买不起像样的玩具。有一次经过一个地摊儿，你看到一个小鸭子。哭着闹着让我给你买，这个小鸭子是这两样东西，我一直放在身边。你和你哥生日的时候，我就把它拿出来。你看，它的嘴都坏了，是你睡觉的时候咬的。我们这里养了一群小鸭子，小鸭子对着我嘎嘎地叫。再见了，小鸭子，我要去休息。你是来劝我的吗？对不起，没有用。如果我是你，我一定也不愿意认这么一个爸爸。就算再穷，也不能把自己的孩子送给别人。其实你现在的心情，我特别能够理解。我知道让你认他。就等于把一个旧的伤口重新撕开，这种痛，可能一辈子都没有办法弥补。在小的时候，在孤儿院里，因为个子长得小
，所以常常被一些长得高大的孩子欺负。我那个时候在想，如果我有爸爸在的话，他一定会出来为我出头的，而我的人生就不是那么悲惨了。所以我告诉自己，如果。有一天我再见到他的话，我一定会把这些屈辱十倍的还给他。我也会问他，到底我跟我妹妹做错了什么事，他要这样抛弃我吗？我知道，不管是任何的原因，他都不应该遗弃你们。毕竟是你的父亲，这就是事实。你们永远是这个世界上最亲的人，这种血缘关系永远都不可能分割。只是我觉得这个道理，他可能明白的晚了一些。其实我可以看得出来，他现在特别的歉意，特别的内疚。他其实很想弥补你跟莎莉。半截子入土的人了，还没这么高高兴过。文<笑>老先生，哎，要不您今天就住在饭店吧？也许，也许他会回来的。算了，不要难为孩子了。林总，谢谢你了，今天麻烦你了。别这么说，别客气。跟爸爸，上车吧。司机会送你回去的。嗯，不，不用了，我年纪大了，可，可腿脚还行，我想一个人走走。你们忙吧，你们忙啊。
就过来看看。坐。这么晚了，你过来不只是为了看看我吧？我来谢谢你。谢我？是温德克让你来感谢我的吧？我还一直担心，怕他怪我干涉他的家事呢。你什么时候也变得这么嘴不饶人了？跟李家轩一个口气。怎么样？他还好吗？今天对他来说是一个很大的考验。我从来没见过他这么痛苦，没想到这么一个无所顾忌的人，也有脆弱的时候。其实每个人心里都有不愿意被别人触及到的伤疤，只是大多时候把它隐藏起来吧。你现在是不是比以前更了解文泽凯了？是吧？我觉得他跟我以前认识的不一样了，变得更让人心疼。嗯、跟你说这些好奇怪啊！怕我吃醋啊？你们的事情跟我没关系。都不觉得别扭吗？我不相信。童心，你到底要我怎么做你才满意啊？做你的朋友真的比管理一个饭店都难。<笑>好吧，说真的，如果我真的就这样和文泽凯在一起，你会看不起我吗？我知道他是饭店的敌人，可当我跟他在一起的时候，我忘掉这些，就觉得自己是一个幸福的女人，想把我的下半生彻彻底底的交给这个让我越来越觉得真实的男人，这样很自私吗？你确定他能给你带来幸福吗？我只是觉得他需要我。也许被需要也是一种幸福吧。如果你想好了这是你要的生活，就别顾虑那么多，珍惜你所得到的幸福。那你呢，春光？对不起啊，我不知道童经理也在。没关系，我们在聊天。我听说你没吃饭，就简单给你准备了点。谢谢。那你们继续聊，我先走了。嗯，没关系的，我们已经谈完了。嗯，没关系，你们聊吧。再见，等等。现在已经很晚了，我送你。
先，你等我一下，我有。晚上一个人回宿舍，不太好吧？你今天心情很好吗？还可以吧。你爸最近没来烦你啊？没有。其实我比我爸固执。我爸越不让我做的事，我就偏要做。我爸越不让我喜欢你，我就要喜欢你。现在的孩子这么让大人操心吗？大仙。不管你爸对景天做了什么，他毕竟是你唯一的亲人。有时间的话，还是应该回家看看。回家干嘛？回家听我爸的话，让我彻底放弃你。吗？也许你爸说的对。你现在还年轻，考虑问题还不成熟。不能对你做出任何承诺。其实你在我眼里更像是莎莉，我更愿意把你当做妹妹。我觉得我们的关系就像时间一样，他不会因为你推了他一把就都走了，也不会因为有什么阻力就停滞不前。我只要这样，每天都能静静的跟你在一起，每天都能看到你的笑容。我就很满足了。好吧，我可以随时满足你这个愿望。说一下，点心很难吃。嘿，还在生我气啊？哪有空啊？对了，那个李荣豪约我们出去，不知道又想什么鬼主意？是啊，是挺奇怪的。哎，那你觉得他会干什么呢？他，这李荣豪又不是什么正经生意人，他做了很多事情都是见不得光的。我们还是小心点好。OK。哥哥。Hey Sally。怎么这么早、啊？我昨天晚上都没睡着，我觉得像做梦一样。本来以为能见到哥哥就已经很幸福了，没想到还能看见爸爸。我现在也有家人了，我不再是孤零零的了。Sally， 现在你不再孤单了。哥哥一定会好好照顾你。让我把这个事情做完之后，我送你去香港，让你念最好的大学，住最好的房子。你要做什么，哥哥都会支持你。哥哥，我好好补偿你。我现在除了你们之外，最在乎的就是这个饭店。这里的每个地方、每个人对我来说都很重要。我现在很知足，我可以做我喜欢的工作，和我喜欢的人在一起。哥。为了我，你能不能不要抢我们饭店了？你是有大本事的人，你帮帮我们饭店吧！我实在不忍心看崇光哥那么辛苦，他真的对我很好，他是我们的恩人，你答应我哥哥，好不好？黑宝，我们得走了。OK， 来，三幺零，以后再说。哥，哥说他们想见见你，我会安排的。
我已经决定了，等拍卖的股份一到手就把它卖掉。我已经跟国外的一家连锁饭店接触过了，他们都很感兴趣，而且给的价钱还不错。你想把它卖掉？我是一个商人，谁出的价钱合适，我就把手里的货卖给谁。李董，你有没有考虑过，如果九龙湖卖出去，他很有可能连名字都留不下了。我相信何董事长是不会同意的。这孩子都养不起了，要送人，还在乎他姓什么吗？啊啊！呃，董事长已经决定了吗？当然，你们那边的动作要加快了。我已经等得有点不耐烦了。你慢点。Hey boss, Alan. 今天怎么这么早啊？平常你都会迟到的，说饭店怎么忙了，那个客人怎么怎么的了。有时候啊，我真的觉得你像个女仆。女仆？嗯，在饭店为每个人服务。先生，准确的说，我是饭店的服务工作者。哦，那你这个饭店的服务工作者，会不会做饭呢？我除了泡面还是泡面了，反正就一个人比较好打发。那看来，你跟我妹妹住，还占了不少光啊。那是，你有一个非常了不起的妹妹。对了，莎莉还说今天准备了大餐，让我早点回去呢。她也叫我去。原来我是沾了你的光啊。这里真好啊，视野这么开阔，心情也变好了。这可是我童心的秘密花园。你是我特批的 VIP， 通着乐吧。谢谢。谢我什么？我真想能够把这一刻留住，什么都不想，什么都不干。你说这样多好啊！豆冰，尝尝好不好吃？嗯
，真的很好吃。你也喜欢？很清爽，比冰激凌好吃多了。我原来在澳门经常做，崇安哥也喜欢。林冲光对你很好吗？嗯，要没有他，我早完了。他呀，就是我的守护神。萨莉啊，我知道你以前受了很多苦，不过从今以后，哥哥我会好好照顾你。哎，又忘记拿钥匙，你个小心机。楚欢哥，你怎么来了？是啊，我顺道过来看看你们。哦，你文先生也在啊？是啊，童心还没有下班，本来我们约好三个人尝尝妹妹手艺的。呃，我做了很多好吃的，我给你盛碗红豆冰吧。哎，夏丽，啊，不用了。难得你们在一起吃饭，我就不打搅了。刚好我酒店还有件事情要处理，再见。哎，楚光哥，楚光哥，我送你。哎，千万记得去黄宝石核对一下，明天客人要入住，辛苦了。下班了吗？我正准备。你怎么来这儿了？在家等我就好啦。我急着要见你，所以就赶过来了。那我赶紧换衣服，等我一下。今天怎么这么好，就又下班？刚才我在跟萨里吃红豆冰的时候，林春光来了。虽然是短短的几十秒，但是确实难受。你们怎么像两个小孩子似的？可能我对他之前没什么好印象吧，所以他是从心底里排斥我吧。春光不是这样的人，他甚至对饭店的一个清洁工都很友善。是你想多了。你很了解他吗？我们从小就认识，然后一起进的饭店。当初我的培训还是他做的呢。崇光这个人，聪明能干，就是脾气有点大。对不起啊，我是不是说的太多了？我知道，他在你心目中是一个完美先生。放心了，我不是吃醋。其实，我是从心里面欣赏林春光这个人。真的？嗯。对了，你能帮我一个忙吗？我想跟他吃顿饭，好好聊聊。可以啊，只是我能帮什么呢？帮我约他。你知道的，如果我约他，他肯定不愿意。行啊，那我就做你们之间这支和平鸽吧。我决定了，等拍卖的股份一到手，就把它卖掉。你有没有考虑过，如果九龙湖卖出去，他很可能连名字都留不下。这孩子都养不起了，要送人，还在乎他姓什么吗？这颗反应地板的，就是晚上。
还是这儿的环境好。你们觉得呢？我觉得跟什么人吃饭最重要，环境嘛，这是个陪衬。文先生，你是不是觉得我们也是你的陪衬？成功。文先生，你一定很喜欢旅行吧？一定去过很多国家。对啊，有什么有意思的事情跟我们分享啊？也谈不上什么旅行，都是工作。对了，林先生平常喜欢做什么？我是一个很乏味的人，除了工作还是工作。这点我可以证明，他就是一个工作狂，每天从早到晚连饭店都不离开。我现在理解你们对这个饭店的情感。你们所做的一切，都是要保存自己的家。那文先生，你怎么理解我们之间的游戏？游戏？你们之间有什么游戏啊？你不用问了，这是我和文先生之间的游戏。你好，三位，给您菜单。谢谢。您的，请问点些什么呢？给我来一份牛排套餐，给我一份海鲜面。好的。我要给他一份牛排套餐。海鲜面。嗯嗯嗯。我我不是很饿，你给我一杯橙汁就好了。好的。给他一份牛排套餐，再加海鲜面。两份都要吗？两份都要。我根本吃不下这么多，这是浪费。其实我就喜欢吃上次的那个酸辣粉。现在就过去。对不起，二位，我还有点事情要处理，我先去买单。是没了。哇哇。今后你有什么打算？什么打算？伯父跟莎莉准备怎么安顿他们？他们两个我肯定会照顾的，不过要等饭店的事情完成后再说。嗯，也就是说你还是会继续？我做事情一向是公私分明。改天吧，我觉得他需要一段时间冷静一下。早点睡觉，好好休息。